Amigos de BPI TV, establecemos el presente contacto para llevarles a ustedes este testimonio. Se trata justamente de Moisés Cordero, un joven del estado Carabobo que perdió un ojo, su ojo derecho específicamente, el pasado 23 de febrero, eh, mientras se encontraba protestando ante el ingreso de la ayuda humanitaria. Vamos a dejar que sea justamente Moisés que nos cuente parte de su testimonio. Muy buenos días. Primeramente, agradecido con todos ustedes por darme esta oportunidad de poder expresarme de poder contar mi historia a todos. Bueno, como ya se dijo, mi nombre es Moisés Cordero, tengo 20 años de edad, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo, eh, soy defensor activo del Foro Penal eh, y miembro de las organizaciones de FENEDE y Un Mundo Sin Mordaza. El pasado 23 de febrero, mientras manifestaba de manera pacífica junto a cientos de ciudadanos más en eh, las inmediaciones del Fuerte de Paramacay en el Estado de Carabobo, pidiendo al Estado venezolano que permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria que era necesaria para los miles de ciudadanos en este país que están sufriendo, niños en hospitales, personas que por una simple, una simple infección pueden morir. Entonces ese día nos encontrábamos exigiendo, pidiendo de manera pacífica, ahora nada, sin ningún tipo de violencia, cuando de manera brutal, despiadada, Organismos de seguridad del Estado nos reprimieron con todo lo que tenían. Yo me encontraba eh, al frente, de, estábamos siendo detenidos ese día primeramente por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana. Detrás de ellos se encontraba otro, un, un segundo piquete, pero este estaba conformado por organismos de la Fuerza Armada Nacional. Este, nos encontrábamos al frente jóvenes, personas mayores, ciudadanos. Estábamos respaldando el grupo de Médicos Unidos por Venezuela, que iban a entregar las cartas a los funcionarios. Momentos después, se nos dice que se iba a aceptar. Se abre el piquete de la Policía Nacional Bolivariana. En fracciones de segundo, personas de civil comienzan a correr hacia la cerca del Fuerte Paramacay. Y al momento de llegar a la cerca, comienzan a sacar bombas lacrimógenas y lanzarlas a los manifestantes sin, ningún me, sin ninguna advertencia de, ningún, de ninguno de los funcionarios, comenzaron a arremeter contra nosotros. En ese preciso momento que comienza a lanzar bombas lacrimógenas, el piquete de, la, de las Fuerzas Armadas comienza a disparar. En eh, el momento de disparar, yo inmediatamente pierdo la visión de mi ojo derecho, recibo un impacto, no se ciega totalmente, comenzamos a retroceder, eh, durante el, eh, mientras retrocedo, caigo, intento ayudar a la gente que puedo. No sé exactamente qué es lo que me ha ocurrido. Simplemente sé que no estoy viendo nada por mi ojo derecho y que puede ser algo grave que estoy sangrando, pero por el ajite, todo no. Este momento. Fue un perdigón que impactó en mi ojo derecho, lo cual al ingresar explotó mi, el globo ocular, provocando el total de mi ojo de emergencia para sacar los restos de, los, del proyectil. Esto, esta operación se me realiza el siguiente día, el 24 de febrero. Actualmente, eh, nueve meses después del hecho ocurrido, estoy presentando complicaciones, ya que el implante que se me puso ese día para poder mantener el espacio fue un implante de emergencia, el cual actualmente mi cuerpo está, haciendo, lo está rechazando y bueno, es necesario una segunda operación. El día de hoy he venido hoy a Tacaracas para pedirle al, su apoyo no solamente económico, sino simple, con difundir mi, mi caso, visibilizar lo que, lo que ocurrió ese día, que no se quede callado lo que el régimen hizo ese día conmigo, como ha hecho también con muchos otros venezolanos. Y bueno, 
Es, ¿Esa operación? El monto de la operación del que se está estimado es de 2.900 dólares. Solamente la operación sin incluir exámenes preoperatorios, ni transporte ni hospedaje, porque yo no soy de Caracas. La operación sería aquí en Caracas. Yo me encuentro actualmente en el estado de Carabobo, en Valencia. Y tendría que trasladarme para acá para esta operación. ¿Solo hay una fecha límite para que puedas hacer esta operación o eh, sería el riesgo de no hacerla? Actualmente la doctora que me está tratando me dijo que es de urgencia, ya que el implante se está saliendo y es un fuen, una fuente de infecciones para el mismo. Ya que al ser el, el ojo el, tan cercano al cerebro, una infección aquí sería fatal. ¿Tú tienes alguna campaña de recolección, alguna cuenta para que la gente sepa? Actualmente eh, reactivamos el GoFumi que se... Eh, abrió durante el 23 de febrero, lo hemos vuelto a reactivar para poder recibir ayuda para esta segunda presión, ya que no contamos con los, medios, los recursos necesarios para poder costearlo. ¿Han recibido algún tipo de ayuda? Eh, no solamente necesito ayuda económica, sí, simplemente pueden también ayudar con difundir mi, mi caso, difundir el GoFundMe, para que llegue a la mayor cantidad de personas y poder conseguir recaudar lo que se necesita de manera lo más pronto posible. ¿Hay algún tipo de contacto para, o teléfono, redes sociales que te puedan comunicar contigo las personas que desean ayudarte? Este, bueno, si se pueden comunicar conmigo a través de un número de teléfono, que es 0424-496-1040. Este, también a través de mis redes sociales, eh, Moisés Cordero 99, son las que están manejándose para todo lo que es la información de mi caso. Moisés, dijiste que eres estudiante de Derecho. Con toda esta situación que estás atravesando, no solamente tú, sino también tu familia, eh, ¿piensas continuar tus estudios? ¿Cuál es, cuál es tu objetivo o, 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 o tu propósito, tu esperanza ante toda esta situación que estás atravesando? A pesar de lo ocurrido ese día, que se me arrebató una parte de mí, el... actualmente sigo estudiando, sigo dando la cara por mi país, no, me... no he cesado en la lucha. Sigo saliendo, sigo manifestándome. No me he callado. Este régimen no me ha callado. Seguiré hablando, seguiré estudiando, seguiré dándolo todo porque este es mi país. Este es mi país y no lo voy a dejar. No voy a permitir que no, no los arrebaten. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que también han sido víctimas como tú del régimen de Nicolás Maduro? No se callen. Sé que es difícil. Sé la presión que se, debe, se, se siente de ser perseguidos. Ese día funcionarios de, de organismos de seguridad me fueron a buscar a la clínica exigiendo, do, díganme dónde está el chamo herido. Así. Y a pesar de eso aquí sigo. Hay que seguir luchando, hay que seguir hablando. Este gobierno lo que quiere es callarnos. Lo peor que podemos hacer es callarnos. Nuestra voz es nuestra mayor arma. Bien, escuchaban entonces parte de las declaraciones de Moisés Cordero, un joven de 20 años en compañía también de su, su, su mamá y su papá, sus representantes que se encuentran pues en este lugar eh, pidiendo una colaboración, pidiendo la ayuda ante esta situación, lamentable situación que le ocurrió a Moisés Cordero. Me gustaría conversar con su mamá, si es posible, pase acá adelante y cuéntenos eh, primero si identifica su nombre y su apellido y cómo ha sido sobrellevar con toda esta situación en Venezuela. Tibisay, mi nombre es Tibisay Rodríguez de Cordero, bueno, como madre de Moisés Cordero y como tantas madres que hemos sido víctimas secundarias de todo lo que han vivido nuestros hijos por atreverse a levantar la voz, hemos sufrido, gracias a Dios, la fortaleza de mi hijo le ha permitido continuar. Él pudo salvar su año en la universidad. Orgullosamente logró salir de su segundo año, eh, ya pasó a su tercer año de derecho, ha seguido luchando. Eh, para la familia ha sido un cambio, eh, ha sido cambiar nuestra forma, replantearnos nuevamente nuestra vida, eh, aparte de la gran crisis que vivimos, no solamente económica, sino psicológica, emocional, a la que hemos estado sometidas todas las familias de Venezuela, a nosotros nos ha tocado, como a muchas familias venezolanas y a muchas madres, con nuestros hijos, luchar. Sé de madres que los perdieron, 
eh, los que los tenemos vivos, que también hay muchos muchachos lisiados como mi hijo. Bueno, aquí estamos apoyándolos, ayudándolos y sufriendo, sufriendo día a día. ¿No han recibido usted algún tipo de, o usted o su familia, eh, su hijo, algún tipo de amenaza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado? No, al principio sí estuvimos asediados por los cuerpos de seguridad del Estado mientras mi hijo estuvo hospitalizado. Eh, de resto, bueno, hemos estado tranquilos, pero con el miedo, con la zozobra, cuando él sale a sus estudios, cuando él sale a sus actividades normales, diarias y, y de sus actividades estudiantiles. 2.900 dólares no es una suma fácil para, para un venezolano, pues pese a todas las circunstancias, pese a la crisis que vive el país. ¿Cómo piensan eh, recolectar este dinero para el implante de, de Moisés? ¿De qué manera? ¿Qué tienen pensado? Recurrir nuevamente a la solidaridad del pueblo venezolano, a, a todas las personas que nos puedan apoyar económicamente, eh, no solamente con el dinero, sino también con la difusión de la campaña que estamos haciendo para que sea posible que Moisés pueda lograr la suma necesaria para que se haga esta operación lo más pronto posible. Repítanos su nombre y su apellido. Tibisay Rodríguez de Cordero. Bien, conversábamos entonces con la señora Tibisay Rodríguez, madre de Moisés Cordero, este joven de 20 años del estado Carabobo que perdió su vista en el ojo derecho el pasado 23 de febrero por protestar para que ingresara la ayuda humanitaria. Esta es pues parte de la información del testimonio que nosotros hasta el momento podemos mostrarle desde la ciudad de Caracas. Reportó para ustedes Leona Ibet Díaz. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.